Chương 6 Nghĩa Người bảo mẫu nhân nghĩa họ tan Thời nhà Chu có một người hầu nữ rất có nghĩa khí Bà là bảo mẫu của công tử xứng nước lỗ Lúc đó có người tên là bá ngự tạo phản Giết chết ý công vua nước lỗ để cướp ngôi vua Rồi sai người tìm công tử xứng khắp nơi để giết công tử xứng Bà bảo con trai của mình mặc quần áo của công tử xứng Ngủ ở phòng của công tử xứng Thế là bá ngự giết nhầm con của người bảo mẫu họ tang Người bảo mẫu họ tang bế công tử xứng chạy trốn Quan đại phu nước lỗ biết công tử xứng ở chỗ của người bảo mẫu họ tang Bèn xin với thiên tử nhà Chu giết chết bá ngự Rồi lập công tử xứng lên làm vua Tức là lỗ hiếu công sau này Người nước lỗ sức kính trọng nghĩa khí của người bảo mẫu họ tang Nên gọi bà là Nghĩa Bảo Theo sử sách ghi chép Khi người bảo mẫu họ tang bế xứng chạy trốn Trên đường gặp quốc cửu Quốc cửu hỏi bà Xứng chết chưa? Bà đáp Chưa chết Quốc cửu hỏi Sao lại chưa chết? Dùng con của tôi thay thế Thế là quan đại phu nước lỗ Biết công tử xứng ở chỗ của bà Lạ khôn nói Người bảo mẫu họ tang Thật là người phụ nữ có đức hạnh Nước lỗ không bị diệt quốc Không bị tuyệt hậu Đều là công lao của người bảo mẫu họ tang Các quan đại phu nước lỗ Đều đáng hổ thẹn Bà quả phụ quyên góp tài sản Thời nhà Tần Ở ba quận Này là thành phố Trùng Khánh Có một người phụ nữ ở quá Tên là Thanh Tổ tiên để lại cho một khu mọ sản xuất Chu Sa Khai thác đã mấy đời, tích lũy được rất nhiều gia tài. Thanh tuy ở quá, nhưng vẫn có thể dự vững tổ nghiệp, dùng tiền để bảo vệ mình, không ai dám bắt nạt bà. Sau này, Tần Thủy Hoàng xây dựng vàng lý trường thành, đất bà thuộc đi làm công có 10.000 người. Thanh dân tấu lên Tần Thủy Hoàng, nói rằng không dùng tiền của triều đình. Tình nguyện đem hết toàn bộ tài sản để xây mấy trăm dặm biên thành. Như vậy, nhân dân không phải rời khỏi quê hương mà cũng được tiền công. Cho nên, mọi người ai ai cũng tranh nhau giúp sức. Không đến mấy tháng, Biên Thành đã xây dựng rất kiên cố. Tân Thúy Hoàng để khen ngợi bà đã cho xây một tòa hoài thanh đài để biểu dương nghĩa khí của bà. Thời nhà Hán, có người tên bốc thức quyền tiền giúp đỡ chiến sự nơi biên cương. Nhưng hoàn toàn là vì mua danh cầu lợi thứ mà người quân tử không đếm xỉa đến. Tuy nhiên, bà Thanh quyên tiền xây thành lợi ích rất lớn mà không tiêu tiền của triều đình. Nhân dân tại địa phương cũng không phải ra ngoài lao dịch. Hơn nữa, rất nhanh đã hoàn thành công trình. Do vậy, bà được nhà nước và nhân dân khen ngợi. Mẹ Triệu Bao động viên con Thời Đông Hán, Triệu Bao làm thái thú ở Liêu Tây nay là phía tây tỉnh Liêu Ninh và phía đông tỉnh Hà Bắc. Sau khi đến nhận chức xong, bèn đi đón mẹ đến để phụng dưỡng. Trên đường đi qua Liễu Thành, nay là Triều Dương tỉnh Liêu Ninh, vừa vặn gặp người của tộc Tiên Ti vào xâm lấn cướp bóc, bắt mẹ của Triệu Bao làm con tin. Triệu Bao hướng về mẹ khóc lớn mà rằng, phần làm con vốn muốn dùng chút bổng lộc ít ỏi của mình, phụng dưỡng mẹ nào ngờ lại gây tai họa cho mẹ mẹ của triệu bao đứng đằng xa nói với ông rằng mỗi người đều có số mệnh riêng của mình đâu có thể vì vẹn toàn tình riêng mà hại đến trung nghĩa được chẳng nhẽ con chưa nghe chuyện mẹ của vương lăng đối với quan nhà hán đã dùng kiếm tự sát để củng cố chí khí cho con trai mình sao triệu bao lập tức tiến quân giao chiến với người tiên ti Người tiên ti đại bại Mẹ của Triệu Bao cũng bị người tiên ti giết chết Triệu Bao đau khổ khóc mẹ Cũng thổ huyết mà chết Theo ghi chép Sau khi mẹ của Triệu Bao bị người tiên ti bắt đi Người tiên ti dẫn mẹ của Triệu Bao đến công đánh Liêu Tây Triệu Bao dẫn theo hai vạn kỵ sĩ Giao chiến với người tiên ti 
người tiên ti dùng mẹ của triệu bao làm con tin để uy hiếp triệu bao triệu bao khóc lóc không thôi mẹ của triệu bao ở đằng xa động viên con phải trung nghĩa không được vì tình riêng cuối cùng bà bị giết bà thật là hiền đức mẹ của triệu bao xả thân vì nghĩa có thể sánh với mẹ của vương lăng chương luyện bảo toàn cả thành nam đường có một vị đại tướng tên là vương kiến phong ban đầu vương kiến phong là quan dưới trướng của nguyên soái chương tự quân nước mẫn có một lần do kéo dài thời gian làm lỡ việc chiếu theo quân pháp phải bị chém đầu vợ của trương tự quân là luyện phu nhân rất quý trọng tài hoa của vương kiến phong nên đã cho vương kiến phong lộ phí để vương kiến phong trốn đi sau này nam đường đến đánh đất kiến châu chuẩn bị giết hết nhân dân trong thành vừa khéo lúc đó vương kiến phong là tướng thống lĩnh quân đội vương kiến phong cởi bỏ chiến bào đích thần đi gặp luyện phu nhân muốn tìm cách bảo toàn gia quyến và họ hàng của luyện phu nhân để báo đáp ơn cứu mạng luyện phu nhân nói nhân dân thành kiến châu không có tội xin tướng quân hãy tha cho họ nếu như tướng quân không chịu tha cho nhân dân toàn thành kiến châu vậy thì ta tình nguyện chết trước nhân dân bất luận thế nào đi nữa quyết không sống một mình vương kiến phong rất bội phục nghĩa khí của luyện phu nhân nên quyết định không giết hại dân trong thành thế là nhân dân trong thành may mắn thoát khỏi cái chết luyện phu nhân quý trọng tài hoa của thuộc hạ nên đã cứu mạng vương kiến phong khi vương kiến phong báo ơn thì bà khẳng khái tuyên bố thề sẽ không bỏ mặt nhân dân mà sống một mình đại nghĩa hào hùng của bà làm cho người thuộc hạ cảm phục mà nghe theo cuối cùng nhân dân trong thành may mắn thoát chết đời sau của bà hưng vượng hiện đạt cũng là lẽ đương nhiên nghĩa cô lui binh thời nhà chu nước tề đánh nước lỗ khi đến ngoại thành thấy có một người phụ nữ một tay dắt một đứa bé một tay bế một đứa bé cứ như vậy mà chạy quân lính nước tề đuổi theo người phụ nữ đó bèn vứt bỏ đứa bé bế trên tay xuống rồi dắt đứa bé đang dắt ở tay mà chạy binh sĩ đuổi kịp người phụ nữ đó và hỏi nàng rằng sao nàng lại vứt bỏ đứa bé trên tay mà dắt đứa bé kia mà chạy đây là nguyên cớ gì người phụ nữ nói đứa bé mà tôi dắt là con trai của anh tôi đứa bé bị vứt bỏ là con trai của tôi tôi thấy tình thế như vậy không thể vẹn toàn cả đôi bên cho nên đành vứt bỏ con trai mình tướng quân nước tề nghe xong bèn hỏi con trai của anh với con trai của mình ai thân hơn người phụ nữ nói đối với con trai mình là sự yêu thương cá nhân đối với con trai của anh là nghĩa chung vứt bỏ con trai mình tuy trong lòng rất đau nhưng từ nghĩa công mà nói vẫn phải làm như vậy mới đúng tướng quân nước tề bèn ra lệnh cho quân sĩ quay về không đi đánh nước lỗ nữa còn nói một người phụ nữ nước lỗ còn biết làm việc nghĩa một đất nước nhân nghĩa như vậy sao có thể công đánh họ được thế rồi đem quân quay về người phụ nữ vứt con trai mình cũng được bảo toàn lỗ công biết được việc này bèn ban cho người phụ nữ đó rất nhiều lễ vật còn ban cho nàng một danh hiệu là nghĩa cô tỷ lý văn canh bàn rằng nghĩa cô có thể trong tình huống lưu lạc khốn khó trong tình thế không thể vẹn toàn cả đôi bên nén đau thương vứt bỏ con trai mình để bảo toàn cho con trai của anh có thể nói là dốc lòng vì tình sâu nghĩa nặng tận nghĩa đến cùng cực thực là nam nhi đại trượng phu hiểu rõ đạo nghĩa cũng rất khó mà làm được nhưng một người phụ nữ lại làm được thực sự là để cho người muôn đời phải khâm phục huống hồ là tướng quân nước tề và những người trông thấy việc này ban cho nàng danh hiệu là nghĩa thực sự là xứng đáng nghĩa quân của công chúa bình dương thời nhà đường công chúa bình dương 
là con gái của cao tổ hoàng đế được gả làm vợ sài thiệu sau này cao tổ khởi nghĩa lúc này công chúa bình dương sống trong thành trường an sài thiệu nói với công chúa bình dương rằng cha của nàng sắp xuất quân quét sạch kinh thành ta muốn đến chỗ cha nàng nhưng lại không thể đi cùng nàng phải làm sao đây công chúa bình dương nói chàng cứ đi đi tự thiếp có thể nghĩ ra cách sau khi sài thiệu đi công chúa bình dương liền phân tán gia sản chiêu mộ mấy trăm binh lính để hưởng ứng với cha của mình lại gọi tên cướp nổi tiếng thời bấy giờ là hà phan nhân đến đầu hàng hơn nữa lập ra quân pháp thề nguyện đối với binh lính cấm binh lính không được cướp bóc của nhân dân nên cho dù ở xa hay gần đều đến quy thuận nạn uy danh của công chúa bình dương làm rúng động đất quan trung sau này cao tổ dẫn quân vượt qua sông hoàng hà sai thiệu từ nam sơn đi nghênh đón công chúa bình dương dẫn một vạn tinh binh hợp nhất với cánh quân của anh trai mình là tần vương ở đất vị bắc hai vợ chồng sai thiệu và công chúa bình dương dựng hai doanh trại đối lập nhau chia quân dẹp yên kinh thành người thời đó gọi quân đội của công chúa bình dương là nương tử quân thân là người phụ nữ mà có thể chiêu mộ số lượng lớn nghĩa quân thống lĩnh quân đội bảy vạn binh lính chia quân dẹp yên kinh thành tên đẹp nương tử quân mà công chúa bình dương dẫn đầu đến nay vẫn được ưa chuộng sau khi cao tổ lên ngôi công chúa bình dương do có công lao này mà được phong thưởng rất nhiều sau khi công chúa bình dương qua đời đã ra chiếu chỉ căn cứ theo phương pháp đặt thụy hiệu minh đức hữu công gọi là chiêu đặt thụy hiệu cho công chúa bình dương là chiêu và phá lệ dùng nghi thức quân đội để an táng đằng trước và đằng sau đội ngũ đưa tang đều có đội nhạc quân đội hai bên đường đều cắm đầy cờ dũng sĩ cầm kiếm xếp thành hàng hộ tống Công chúa Bình Dương khi sống và khi mất đi đều rất vinh quang. Cũng có thể nói là chỉ cần có đạo nghĩa là được. Trịnh Lư Liều Mình Thời nhà đường, người vợ của Trịnh Nghĩa Tông là Lư Thị. Đối với kinh sử đều có xem qua. Hầu hạ cha mẹ chồng có tiếng là người hiếu thảo. Vào một buổi tối, có mấy chục tên cướp đến nhà nàng cướp bóc. Người trong nhà đều chạy trốn hết Chỉ có mẹ chồng tuổi đã già Nên không thể chạy trốn Nàng liều mình trước lưỡi dao sắt Đứng bên cạnh mẹ chồng Bị bọn cướp đánh gần chết Sau khi bọn cướp bỏ đi Người trong nhà bèn hỏi nàng rằng Tại sao lại không sợ Lương thị đáp Con người sở dĩ khác với muôn thú Ở chỗ có tấm lòng nhân nghĩa Nếu như nhà hàng xóm gặp nguy Còn phải qua giúp đỡ Huống hồ nay lại là mẹ chồng của mình, đâu có thể vứt bỏ được. Giả sử ngộ nhở không may xảy ra nguy hiểm, thì đâu có thể một mình sống trên đời được. Mẹ chồng nàng rất cảm kích nàng, than thở mà nói. Thánh nhân ngày xưa có nói, trời lạnh mới biết lá của cây tùng cây bách rơi xuống sau cùng. Ta này trải qua nguy nan mới hiểu được lòng hiếu thảo của con dâu. Quách Nhiếp Hy bàn rằng Bảy thiên của mạnh tử Đại đa số nói về nhân và nghĩa Tức là sự phân biệt giữa người và cầm thú Cũng nhiều lần đề cập đến Việc học tập học vấn chân thực của Thánh Hiền Trên thực tế là ở chỗ này Lư Thị là một người phụ nữ Chẳng qua chỉ mới xem qua sách sử Mà có thể thấm nhuận ý chính của kinh điển Thánh Hiền có thể nỗ lực thực hiện đạo lý mà mình biết thực là điều đáng quý mẹ chồng của nàng cũng trích dẫn câu nói trời lạnh mới biết tùng bách có thể thấy cũng là người hay đọc sách luận ngữ lời thề bao thôi thời nhà tống vợ của bao ức là thôi thị tuổi trẻ đã ở quá con trai cũng còn bé Bà lập lời thề thủ nghĩa không tái giá nữa Sau đó Con bà cũng qua đời Mẹ của Thôi Thị biết được việc này 
bèn từ Kinh Châu đến Bắc Bà đi bước nữa. Hơn nữa, còn nói với con gái rằng, chồng mất thì ở với con trai, nay con trai cũng mất rồi thì con ở với ai? Thôi thị đáp, con ở vậy vốn không phải là vì con mà là vì cha mẹ chồng. Nay cha chồng đã qua đời, mẹ chồng còn sống nhưng tuổi đã cao. Chẳng nhẽ con nhẫn tâm bỏ mẹ chồng mà đi hay sao? Mẹ bà nghe xong rất tức giận, nói rằng Mẹ đã đến thì bất luận như thế nào cũng sẽ không ra về một mình. Thôi thị nói Mẹ từ phương xa đến, theo tình lý mà nói cũng không thể để mẹ về một mình. Nhưng sau khi con cùng mẹ đến Kinh Châu Nếu như mẹ dùng thủ đoạn bất nghĩa để ép con Thì con sẽ treo cổ tự tử Xin mẹ hãy đem thi thể của con trả lại cho nhà họ bao Thế rồi theo mẹ đi Sau này mẹ bà thấy ý trí của bà vô cùng kiên quyết Nên cũng để mặt bà trở về nhà chồng Thôi thị vợ của bao ức thật hiểu rõ nghĩa lớn Chồng mất mà đi bước nữa thì đây là bất nghĩa Con trai còn nhỏ mà bỏ mặt con trai để tái giá cũng là bất nghĩa Con trai qua đời mà bỏ mẹ chồng để đi bước nữa cũng là bất nghĩa Mẹ ruột từ phương xa đến nhà để trở về một mình cũng là bất nghĩa Bất đắc dĩ phải treo cổ tự tử là lời thề Không nguyện làm những việc không hợp với nhân nghĩa vì vậy, bà đưa mẹ ruột về nhà rồi quay lại nhà chồng. Thôi thị cũng có thể nói là ứng biến linh hoạt lại có thể giữ được nghĩa. Ngô tạ phạt soi con Thời nhà Tống, có người tiến sĩ họ Ngô, tên là Hạ. Mẹ của ông là tạ thị, dạy dỗ con trai rất có đạo nghĩa. Mỗi lần khi con trai nói chuyện với khách, Tạ thị thường đứng sau bình phong để nghe xem họ nói chuyện gì. Có một hôm, Ngô Hạ ngẫu nhiên nói với khách chuyện không tốt của người ta. Mẹ của ông nghe được liền rất tức giận. Đợi khi khách về, bèn đánh Ngô Hạ một trăm soi. Có người họ hàng đến khuyên tạ thị rằng bàn luận sở trường sở đoạn của người ta, đây cũng là cái tật thông thường của người có học thức. Đâu phải là lỗi lớn mà bà đánh Ngô Hạ ra nông nỗi này. Tạ thị thở dài mà rằng Ta nghe nói, người yêu thương con gái thì nhất định sẽ chọn người tri thức ăn nói cẩn thận để làm con rể. Tôi chỉ có một người con trai, phải để nó hiểu được đạo lý to lớn của nghĩa và mệnh. Này nó nói chuyện không cẩn thận như thế là đã quên mất người mẹ này. Như vậy, đâu phải là đạo lý đối nhân sự thế lâu dài. Thế là tà thị chảy nước mắt, không chịu ăn uống. Từ đó về sau, Ngô Hạ trong lòng sợ hãi, hết sức cảnh giác với bản thân mình, cuối cùng trở thành nhân vật rất có tiếng tâm. Lữ Khôn bàn rằng, những tài họa gây ra cái chết của con người, nhiều nhất là lời nói. Nếu như vì đạo nghĩa mà nói lời đáng nói Thì cho dù gây ra tai họa chết người cũng không đáng sợ Nhưng trong sinh hoạt ngày thường mà bàn luận ưu khuyết điểm của người ta Chỉ trích khuyết điểm của người khác Bồi nhọ người ta để phát tiết sự căm hận trong lòng mình Thì sao có thể tránh được tai họa Mẹ của Ngô Hạ dạy dỗ con cái Có thể nói là biết được trọng điểm Giống như mẹ của Phạm Bàn vậy còn có ân hận gì? Người vợ nhân nghĩa họ cao Thời nhà Tống Có chàng trai họ Trương Vợ của chàng họ cao Là người đất dư diêu chúc hồ Khi còn chưa về nhà chồng Chàng trai họ Trương bị mù mắt Thế là nhờ người làm mai Đến nhà họ cao Nói với cha mẹ của nàng rằng Tôi không may bị mù Nên không muốn leo cao Vậy hãy bảo lệnh ái lấy chồng khác Cha mẹ của nàng sắp đồng ý Thì nàng khóc lóc mà rằng Phàm là hai nhà đằng trai đằng gái Sau khi đã đến hôn Thì bất luận là họa hay phúc Thì hai bên cũng không được đổi thay Hiện nay 
sau khi con được hứa gạ cho người ta thì người ta mới bị mù đây là số mệnh của con phải lấy người chồng mù giả sử con bỏ chàng vậy thì còn có ai dám làm vợ của chàng nữa nếu như chàng vì con không lấy chàng mà bị đói xét vậy thì con còn mặt mũi nào sống trên đời này cha mẹ của nàng cũng cảm động với lời nói của nàng nên đồng ý cho kết hôn với chàng trai họ trương sau khi nàng đến làm dâu nhà chàng trai họ trương thì chăm chỉ làm việc để nuôi chồng cả đời bình an vô sự người trong làng đều khen nàng là người hiền đức bèn đặt cho nàng biệt hiệu gọi là người vợ nhân nghĩa sau khi kết hôn có thể giữ đạo nghĩa là điều dễ dàng chưa kết hôn mà có thể giữ vững đạo nghĩa mới là khó bởi vì chưa thành vợ của người ta huống hồ lời nói không lấy nữa lại do chồng nàng nói ra và lại làm thân con gái ở nhà phải vâng theo lời cha mẹ cha mẹ sắp đồng ý mà nàng kiên quyết không do dự vẫn muốn lấy chàng trai họ trương mấy câu nói làm xoay chuyển cha mẹ cuối cùng cũng kết hôn với chàng trai họ trương siêng năng phụng dưỡng chồng cả đời được bình yên vô sự thời nhà minh có vợ của lý khang hầu là trương thất có thể nói là noi theo người này vậy trần lâm nghĩa mẫu thời nhà tống vợ của trần hoa là lâm thị có tri thức giỏi văn chương giặc cướp đến đất thình thiệu diên bình để cướp bóc lúc này trần hoa cũng đã mãn tan bèn đến đất diên bình làm quan thái thú hơn nữa còn kiêm nhiệm chức quan chuyên bắt cướp lâm thị theo chồng đến nhậm chức đồng thời còn nói nếu có chết thì cùng chết người dân địa phương thấy gia đình của quan thái thú cùng đến nên rất cảm kích mà cùng nói rằng chúng ta thấy quan thái thú mang theo cả gia đình thì chứng tỏ sẽ cố thủ thành trì như vậy xem ra chúng ta còn sợ gì nữa đất diên bình có một số người chồng phải đi lo việc nước vợ ở nhà không có người nương tựa lâm thị bèn mời họ đến sống cùng mình trong nha môn bảo con cái của họ học cùng với con của mình do đó người ở nơi này ai ai cũng tận sức cống hiến sức lực đến khi dẹp yên giặc cướp người địa phương tưởng nhớ ơn đức của lâm thị nên gọi bà là nghĩa mẫu sau này việc này truyền đến triều đình hoàng thượng hà chiếu chỉ phòng cho bà làm thanh nguyên phu nhân thời tề tuyên vương có một người nghĩa mẫu đối xử rất tốt với con của người vợ trước lâm thị thì đối xử rất tốt với con cái của những người phải lo việc nước người mà gia quyến không chỗ nương tựa hơn nữa bà còn đón từng người đến ở trong phủ hàng ngày sống với họ đồng thời để cho con của mình học cùng với con cái của họ suy xét nghĩa khí của bà có thể nói là coi người trong thiên hạ thành người nhà của mình đâu chỉ là nghĩa mẫu của một quận mà thôi nghĩa chuyên khẩn cầu thời nhà minh có người cô nhân nghĩa họ vạn tên là nghĩa chuyên cha và anh đều chết trận trong nhà chỉ còn người mẹ kế họ tào và hai người chị dâu ở quá một người họ trần một người họ ngô người chị dâu họ ngô mang thai đã được sáu tháng và nghĩa chuyên rất mong chị dâu sinh con trai để có người thờ cúng tổ tiên nên ngày đêm vái lại trời đất cầu khấn rằng nhà họ vàng sắp tuyệt hậu rồi xin ông trời ban cho một người con trai có thể nối giỏi cho người trung thần nếu như thực sự sinh được con trai thì con xin nguyện sẽ không lấy chồng mọi người cùng chung sức nuôi dưỡng đứa bé sau này quả nhiên người chị dâu họ ngô sinh được một người con trai đặt tên là vàng toàn nghĩa chuyên cùng với hai người chị dâu nuôi dưỡng đứa bé có rất nhiều người có tiếng tâm đến cầu hôn nhưng và nghĩa chuyên đều khước từ đích thân dạy cháu trai là vàng toàn học hành sau này khi người cháu trưởng thành được phong chức quan của ông nội và nghĩa chuyên sống đến hơn 70 tuổi mới mất
ông nội của vàng nghĩa chuyên tên là vàng bân cùng với cha và hai anh trai của bà đều hy sinh cho đất nước mẹ và hai người chị dâu đều thủ tiếc và nghĩa chuyên cũng vì hành động nhân nghĩa mà nổi tiếng cho nên người trong làng đều gọi họ là gia đình tứ trung tam tiết nhất nghĩa nuôi dưỡng con mồ côi và thủ tiết đã là việc rất khó huống hồ vì nuôi dưỡng cháu mà thủ tiết hơn nữa lại chưa có cháu để nuôi dưỡng trong hoàn cảnh chỉ có một người mẹ già hai người chị dâu ở quá cả nhà ba đời trung thần ngồi nhìn sắp bị tuyệt hậu bởi chị dâu có mang đứa con mồ côi cha từ trong bụng sáu tháng thế là sáng tối khóc lóc vái lại trời đất cầu được một người cháu trai do đó khước từ người làm mai mối mà nuôi dưỡng cháu trai dạy bảo và chăm sóc cho cháu đủ để nổi tiếng ngang với người cô nhân nghĩa của nước lỗ